Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta segunda-feira, dia 25 de janeiro. Que bom estar contigo e a partir de agora trazer e levar a você as informações e as notícias que são importantes para o seu negócio. Eu lembro que você nos acompanha pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, também na Claro e Net TV, nos canais 190 e 690. Estamos ao vivo também na página do Facebook do canal do Boi e diversas páginas que levam a Agricultura BR para todo o Brasil e o mundo. Obrigado a todos. Você também nos acompanha ao vivo toda a nossa programação no Paraguai e aqui no Brasil pela TV por assinatura Nel TV. Está nos acompanhando, é claro, pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio, notícias, informações e grandes oportunidades você vê por lá. E a partir deste momento a TV Imaculada Conceição está ligada, linkada aqui no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre o mercado do boi gordo. Tivemos uma última semana muito positiva, uma semana com bons resultados, no qual a arroba veio com velocidade de alta, é, aproveitando principalmente por conta de uma demanda muito apurada e uma necessidade, né, uma falta de oferta na maior parte do país. Alguns cenários que foram apresentados de acordo com informações que chegam à equipe do Agricultura BR é de pouca estrutura de lotes para aqueles com melhor acabamento, com melhor condição também é, de logística e principalmente numa quantidade maior. Esses lotes, em alguns estados, eu destaco, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, foi, foram os que atingiram aquela marca lá, aquela marca mágica lá de 300 reais por arroba. Nos demais estados e também para os demais lotes, esse valor não foi alcançado, mas tivemos bons preços para a arroba do boi gordo na última semana e a expectativa para essa semana segue de alta. Por quê? Muita dificuldade de fechar a escala para a indústria frigorífica. Neste momento, de acordo com as informações que chegavam até às 11 horas da manhã no horário de Brasília, era uma escala inferior a 3,8 dias, então menos de 4 dias de escala garantida garantida de abate na média brasileira. O assunto é soja aqui no Agricultura BR, eu começo falando de soja no estado do Mato Grosso. Na tarde da última sexta-feira, o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, trouxe os números para mostrar como é que vem a colheita no estado. E houve um avanço na última semana de 1,4 pontos percentuais. Isso faz com que o Mato Grosso atinja agora 2,3% da sua área destinada à soja na campanha atual colhida, muito abaixo dos números da safra passada, que já é, tinha algum atraso, e principalmente a média dos últimos cinco anos. Vamos dar uma olhada então nos números do Mato Grosso, é o que você acompanha comigo aqui no Agricultura BR. Você tem aqui dados relacionados ao Estado, mostrando aqui que é na média dos últimos cinco anos, Estado de Mato Grosso vem com 11,7% de área colhida para uma data de 22 de janeiro. Já em 22 de janeiro do ano passado, 14,4% das áreas do estado do Mato Grosso destinada à soja haviam sido colhidas. Enquanto que agora, como eu disse, 2,2% dessas áreas com soja para Mato Grosso estão colhidas de acordo com os números que foram divulgados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, é o que a Agricultura BR traz para você. Sigo falando de soja e sigo falando de Mato Grosso também. No estado do Mato Grosso foram identificados dois focos de ferrugem asiática. É o que você vai conferir conosco agora na reportagem de Valdir Pacheco. O consórcio antiferrugem responsável pelo monitoramento da doença nas lavouras do Brasil já registrou alguns casos no Mato Grosso, em Campo Verde e Primavera do Leste. 
E quem vai nos falar melhor agora sobre o manejo adequado a ser adotado é a nossa convidada de hoje, doutora Dulando Lavlurk, pesquisadora da Embrapa Agro Silvio Pastoril, aqui de Sinop, no norte de Mato Grosso. Olá, doutora, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Pacheco. Muitas lavouras já estão no estágio de enchimento de grãos, portanto, a parte superior da planta já está fechada. Como que os produtores devem proceder nesse caso agora como prevenção, doutora? Bem, ó, em questão de prevenção, manejo é, focado em ferrugem, o produtor já começou lá atrás. Nessa fase da cultura, provavelmente ele vai realizar a última pulverização focando ferrugem, no caso. Então, ele tem que se atentar que ele, com certeza, ele está com, produto, com, com produtos bons, tá? eficientes, porém, ele tem que se atentar à tecnologia de aplicação. Ele tem que fazer é, uma aplicação correta de forma que o fungicida chegue de forma eficiente é, e de forma uniforme né? na, na lavoura, na planta, né? especificamente. É, ele tem que se atentar na, no, nessa parte né, de manutenção da tecnologia de aplicação e clima, tá? verificar se agora, nesse momento, a gente está numa invernada. Então, é para ele não perder uma aplicação devido à chuva. Então, ele tem que agora se atentar para se programar, né, ao, 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 consultando os sites de climatologia, é, para ele ter essa uma janela boa, para ele fazer essa aplicação de forma eficiente, né? De não perder a aplicação devido à chuva e, consequentemente, quando isso ocorre, a eficiência dessa aplicação, né? É, diminui muito. Agora, aquele produtor que logo lá no início, quando a planta ainda não estava fechada, fez a devida aplicação do fungicida, esse aí está com a sua lavoura respaldada, segura? Não vou falar 100% segura, se ele fez o dever de casa corretamente, ele, ele conseguiu proteger as folhas paixeiras, lembrando que o fungicida não fica lá eternamente, né? ele tem um efeito residual aí, vamos colocar aqui, de média 14 dias. É, quanto menos chuvas eu tiver, me, é, maior é o tempo desse é, esse período residual. Então, aquela primeira pulverização que ele fez... É, já acabou, tá? Então, as folhas baixeiras, nesse momento, tá? Elas estão desprotegidas. Só que, se a gente for pensar em termos de esporo, esporo de ferrugem, ele vai cair agora onde? Ele vai, quando ele vier, ele vai cair nas folhas de cima. Né? Então, e, e na maioria das lavouras, pelo menos as que eu dei uma olhada, a, já está começando até a, a, a parte baixeira, já está começando a amarelar, né? Já está começando a cair. Então, agora o produtor, o fungicida, o manejo que ele fizer, que fizer, vai proteger já a parte média superior da planta. Tá. O produtor, para o produtor buscar mais informações, ele deve consultar o consórcio antiferrúrgico? Por ali ele consegue fazer um monitoramento da região onde está se manifestando a doença? Sim, apesar... Que é, é, o, o site, ele é uma ferramenta muito importante para a gente, que dá, nos dá uma noção de como está a situação da doença a nível nacional. Né? É, tudo bem que ele precisa ser abastecido de informações né, dessas ocorrências diariamente, mas o que, que o produtor tem que saber hoje? Tem ferrugem no Mato Grosso? Tem. O ambiente está favorável para a ocorrência desenvolver a doença? Tá, porque a gente está com chuva. Mas, lembra-se, Pacheco, que no início da safra a gente teve aquele veranico, né? Ajudou a diminuir o inóculo inicial, né? Nós te, te, saímos do vazio sanitário, já enfrentamos aquele veranico, consequentemente, e com certeza diminuiu muito a, o potencial de inóculo inicial, se tivesse, né, para essa lavoura. Então, talvez seja isso que a gente não escuta, é, 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 não está tendo mu muitos relatos, né, e, ou relatos intensos da incidência de ferrugem ah, aqui no estado. Ok, doutora. Então fica aí o alerta para os produtores ficarem monitorando as suas lavouras para minimizar qualquer dano, aí, qualquer perda de produtividade. Né? Agradeço aí mais uma vez a sua participação. Muito obrigado, doutora Dulândula. Tá, não por isso, tá? estamos aqui às ordens.
Ok, obrigado. Acabei de conversar com a doutora Dulando Lavur, que é pesquisadora da Embrapa Agrosilvio Pastorio. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Sigo falando de soja e principalmente sobre colheita. Na manhã desta segunda-feira, a consultoria AG Rural divulgou números atualizados para a colheita de soja em todo o país. Houve avanço e esse avanço foi pequeno, de 0,3 ponto percentual em todo o país. E esse avanço fez que tivesse ali uma diferença ainda permanecendo muito grande em relação aos dados da colheita na safra passada. Boa parte dessa situação ocorre não só por conta das áreas não estarem prontas para a colheita, mas também pelas chuvas que vão atingindo boa parte dos estados produtores do país. Vamos dar uma olhada então nos números da AG Rural no comparativo da colheita do último ano, ano passado nessa mesma data, portanto 20 a 21 quinta-feira vinha quatro vezes mais rápido. É o que nós vamos trazer aqui para você no Agricultura BR, você está vendo aqui que no dia 21 de janeiro de 2020... 4,2% das áreas de soja no Brasil haviam sido colhidas. No dia 21 de janeiro de 2021, 0,7%. Esses são os dados da consultoria G Rural para os dados de colheita até a última quinta-feira, divulgados nesta manhã de hoje. É uma questão importante aqui, que as chuvas constantes, com poucas aberturas de sol e céu encoberto, baixa luminosidade, dificultam a colheita das primeiras áreas, tendendo a atrasar a safra ainda mais. A consultoria AG Rural acredita que a produção brasileira de soja fique em 131 milhões e 700 mil toneladas, de acordo com seu último levantamento. A Agricultura BR agora traz para você os negócios com soja em Chicago, depois de uma semana de quedas fortes, fortes perdas por conta da melhoria climática na América do Sul, principalmente sobre a Argentina, que é o país onde se tem uma expectativa, ou especula, se podemos dizer assim também, onde a quebra vai ser muito mais intensa por conta do, do solo, da umidade que vinha muito baixa. Entretanto, as chuvas vieram com muita força nas últimas semanas para a Argentina, podemos considerar aí nos últimos últimos 12 dias e isso fez com que parte dos investidores, principalmente fundos de investimentos nos Estados Unidos, vendessem parte de suas posições que vinham sendo travadas. Lembra que, do, que a soja em Chicago vinha chegando a 14,50, 14 dólares e 50 centos o bushel, uma disparada muito importante. Nessa última semana nós tivemos a liquidação de parte dessas posições, soja continua com negócios em alta, bons negócios, acima de 13,30, 13,40, entretanto, não tão altos quanto aqueles que nós vimos logo após a apresentação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Veja comigo então como é que vem soja negociada em Chicago. Tem o soja em Chicago agora na tela, negociada na posição de março, posição de maior liquidez, 13 dólares, 32 centos, mais 4 o bushel. Ganha 20 pontos neste momento agora a soja, portanto uma alta aqui de 1,5% para a soja na posição de março. Maio vem a 13 dólares 31 centos mais 4 por bushel, são os negócios que eu destaco agora com soja em Chicago. Também a posição de julho, 13 dólares 16 centos por bushel, agosto 12 dólares 10, 70 centos mais 2 por bushel, também ganhando bem uma forte recuperação para os negócios com soja em Chicago, depois de uma semana, como eu disse, bastante complicada para os negócios com a oleaginosa. Falo agora sobre tecnologia, porque a Comissão da União Europeia aceitou a aquisição de sementes geneticamente modificada com tecnologia da Intacta 2 Extend para uso e processamento. É importante lembrar que essa variedade vai ser lançada para a safra 2021-2022 e ela vai substituir a atual, que é aquela que é mais utilizada pelos sojicultores aqui no Brasil também. Falando ainda de soja, falo agora a respeito do como que hoje é feriado em São Paulo, aliás, parabéns à cidade de São Paulo, hoje fazendo aniversário, feriado por lá. Então, um final de semana prolongado por conta dessa questão. Mas com essa situação de feriado, boa parte da comercialização de travamento de negócios 
fica sem a referência e com isso prejudica um pouco os negócios com soja e também as referências com dólar aqui no Brasil. Portanto, um dia na qual devemos ter poucos negócios com a oleaginosa, pelo menos até próximo ao meio-dia no horário de Brasília, o volume de negócios era muito baixo, porque aquilo que envolvia é, parâmetros que vêm da cidade de São Paulo, principalmente de mercado financeiro, acabaram não vindo e com isso não temos muita movimentação. Mas nos portos temos preços de referência, é o que você acompanha comigo agora. Temos aqui Porto de Santos e Paranaguá. Santos e Paranaguá com valores a R$ 163,00 a saca de 60 quilos, com entrega para o próximo dia 25 de janeiro, de acordo com a Granos Corretora, é o que você acompanha comigo. Vou pedir agora uma cotação de mercado, vamos dar uma olhada como é que vem a cotação de mercado físico da soja aqui no Brasil. Tradicionalmente, toda segunda-feira, o Banco Central Brasileiro divulga a sua pesquisa Focus ou relatório Focus, no qual consulta os representantes das 100 principais instituições financeiras do país, é uma espécie de termômetro da economia. E esse termômetro da economia apontou nesta segunda-feira uma expectativa de nova alta para o encerramento do ano para a taxa básica brasileira de juros. De acordo com os consultados, na média, vai ficar em 3,5% o encerramento do ano em relação à taxa Selic brasileira. Representa uma alta frente ao que eles previam uma semana antes, que eram 3,25%. Já o dólar permanece sendo estimado para encerrar o ano de 2021 a R$ 5,00. Foi o que nos trouxe nesta segunda-feira pela manhã o relatório Focus. Vamos dar uma olhada agora como é que está o dólar comercial aqui no Brasil. Lembrando, hoje nós não temos aquela referência de São Paulo, mas temos aqui dólar em alta, 0,87% para a moeda norte-americana, negociada a R$ 5,52 mais 6. São os negócios que eu trago agora com dólar no Brasil e que você acompanha aqui no Agricultura BR. Eu falei em Agricultura BR, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, eu falo sobre o mercado de milho. Você vai saber também como é que vem o andamento das variedades que estão sendo cultivadas nos estados brasileiros, daqui a pouco, depois do intervalo. E depois de sete meses em alta, o faturamento da indústria brasileira registrou recuo. Entretanto, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, acredita no 2021 positivo e é o que você vai conferir agora nesta entrevista de Sara Kirchhoff. Isso mesmo, André Rebelo, assessor de assuntos estratégicos da Fiesp, está conosco pela internet falando aqui de São Paulo Capital. André, primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal do Boi e eu começo te perguntando sobre essa questão do faturamento da indústria. Né? Foram sete meses de alta e um mês de queda aí no último levantamento feito pela CNI. Qual ou quais os principais fatores é que se deve essa queda? Até já imagino o que, que seja. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal do Boi. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, com os seus espectadores, Sara. Obrigada. Olha, é, é um dado meio controverso, porque, no fundo, é, o que está acontecendo? A economia brasileira passou por um choque de preços muito grande. Uhum. Né? A gente começou o ano passado com uma taxa de câmbio praticamente em 4. E, ao longo de boa parte do ano, a taxa de câmbio era de 5,50 do real contra o dólar. Isso fez os preços mexerem bastante, tanto do agro quanto dos industriais. Então, esse dado de vendas reais é um dado que é deflacionado pelo índice de preço. Se a gente olha a produção física calculada pelo IBGE do mesmo mês, de novembro, houve crescimento. Se a gente olha para o emprego, tanto do Caged quanto da própria CNI, houve crescimento. Então, é, a gente está num momento, aparentemente, a, a expansão rápida cessou, nós estamos numa, numa área de manutenção do nível de produção, 
E com essa é, deflação, número de dias úteis, etc., etc., acaba influenciando. Quando você pega o cálculo específico do mês, ele pode dar negativo. Mas eu não diria que é um alarme grande, uma possibilidade de reversão desse processo de crescimento, não. É mais uma estabilização nesse patamar, que é um patamar bastante elevado. André, em relação à utilização da capacidade instalada, como que foi aí esse último levantamento? A gente está com uma, esse último levantamento foi de 79,9, muito uhum. próximo do mês anterior. Então, assim, está em linha com esse processo de recuperação, em torno de 80% da capacidade. A média de, de, de longo prazo dá alguma coisa em torno de 82%, 83%. Então, a gente tem espaço para crescer, é claro. Estamos consolidando num patamar mais próximo da média e muito, muito acima dos períodos do auge da crise aí de abril e maio do ano passado, devido à paralisação toda da sociedade uhum. associada à entrada da pandemia. André, você respondeu muito rapidamente na sua primeira colocação. Em relação às indústrias ligadas ao agronegócio, como é que elas estão nesse momento? Olha, eu, eu diria que tem dois grandes grupos de empresas ligadas ao agronegócio. Aquelas empresas que, tão, que vendem, que estão na cadeia agro, fazendo produto final de alimentos, tá? essas estão passando por um, uma dificuldade de demanda, por uma, uma acomodação da demanda, vamos dizer assim. Por quê? Justamente, conforme eu disse, tivemos o um choque de preços, relacionado ao dólar, o preço de alimento subiu bastante, quando o preço sobe muito, o, o consumidor acomoda reduzindo um pouco a demanda, isso é natural pelo choque de preço. Então, esse segmento está tá enfrentando uma, uma acomodação da demanda. O segmento que, que fornece para dentro da porteira insumos, para a produção do agro, está indo muito bem, porque os preços internais, internacionais se recuperaram, o preço em reais, por conta do aumento do dólar, subiu bastante, o setor está capitalizado, investindo, aumentando a produção, aumentando a produtividade e aumentando as compras de insumos é, e, e produtos aí para, para a produção do agro para dentro da porteira, digamos assim. André, antes de encerrar, então, a gente falou do atual cenário, né, desse último levantamento feito pela CNI, e quais são as perspectivas agora para esse ano que está recém começando? Então, a perspectiva desse ano, a gente tem a, a, a expectativa da vacina, estamos num período de informações meio confusas, de, de, de notícias ruins para a vacina, mas a vacina já é uma realidade, o Brasil tem duas vacinas, isso vai começar a se acelerar, próximos meses aparecerão, a gente tem 40 novas vacinas em estudo entre fase 2 e fase 3. Essas, boa parte dessas vacinas vão virar realidade. O mundo vai, vai encontrar uma oferta de vacinas rapidamente para a gente dar conta da pandemia e aumentar aí as relações sociais, o encontro, a aproximação social. Isso vai ter impacto na demanda de produtos de uma forma geral. Então, ano de 2021 é um ano de promessa, a gente começa o ano num patamar bastante elevado, a produção em geral está acima do ano anterior, Há muitas famílias capitalizadas porque não gastaram na parte de serviço, de restaurantes, viagens, esse tipo de, de, de coisas mais pessoais, que as pessoas ficaram isoladas fizeram a economia tão capitalizadas. Então, a gente está entrando num novo período e esperamos que consolidamos esse patamar de produção e que cresçamos ao longo do ano, na medida em que a gente consolide aí um sistema de vacinação que abranja uma parcela grande e crescente da população. Perfeito, André. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco no canal do Boi. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Obrigado. Obrigada. Esse foi, então, André Rebelo, assessor de assuntos estratégicos da Fiesp. É com vocês.
que a Abrapa, a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, estimou em 99% o beneficiamento do algodão da safra 2019-2020 até o último dia 21 de janeiro. Uma semana antes estava em 98,5%. Falando dos grandes estados produtores de algodão do Brasil, Mato Grosso, o maior deles, está com 99% da pluma beneficiada, enquanto que o estado do Maranhão encontra-se com 82%. Olha, aqui faltou chuva entre setembro e outubro nos principais estados produtores de soja do país, todo mundo sabe. Mas isso fez com que aquele momento de início de cultivo atrasasse, já trouxe preocupação para a safra de verão de soja, mas já é algo mais bem resolvido, mas de qualquer forma, ao acontecer isso, empurrou a janela ideal de cultivo do milho de segunda safra, o que traz uma nova preocupação. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Olá! A suspensão temporária das exportações de milho pelo governo argentino pode aquecer o mercado matogrossense nesse início de ano. O Estado é o maior produtor de cereal do país e na safra passada 2019-2020 registrou um novo recorde de produção com mais de 35 milhões de toneladas. Em Mato Grosso, o plantio da safrinha do milho tem início em meados desse mês, na medida em que a soja vai sendo colhida e segue até o final de fevereiro, quando fecha a janela ideal de cultivo. Qualquer semeadura após essa data corre risco de perder umidade pela escassez das chuvas e, assim, ter o seu potencial produtivo comprometido. Eu converso agora com o gestor de inteligência de mercado do IMEA, Cleito Gauer. Obrigado, Cleito, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Obrigado, Pacheco. Sempre é um prazer estar conversando com vocês sobre as informações aqui do Estado. Ok, Cleito. Cleito, qual é a expectativa para esta segunda safra com a cultura do milho aqui no Mato Grosso, que já arrancou com atraso no plantio da soja, né? É preocupante essa situação. Sim, a gente vem acompanhando de perto, né? principalmente uma safra, que a gente já projeta um aumento de área cultivada, se a gente comparar com o ano passado. Então, já temos uma previsão de aumento de, de área cultivada, mas que esse atraso da semeadura de soja, e é consequentemente a gente vem acompanhando agora na hora da colheita também esse atraso, Uh, traz algumas preocupações, principalmente como que vai se estender ou como que vai andar esse desenvolvimento da cultura e se vai, a questão de janelas vai conseguir atender a demanda aí de cada cultura aqui no Mato Grosso. A janela, vai, a janela ideal é até o dia 20 de fevereiro e nesse período muitos produtores ainda aí vão, vão estar colhendo né, a soja, né? quer dizer, compromete um pouco a janela, de plantio, a janela ideal de plantio do milho, né Cleito? Sim, a gente, se a gente olhar para o que aconteceu aqui no estado, então, mais ou menos, uh, foram em torno de duas semanas de atraso na semeadura de soja, que tende a jogar essa janela de colheita um pouquinho para frente agora. E olhando as previsões que a gente vem, os cálculos e análises que a gente faz baseado no ciclo de desenvolvimento e também na, na evolução da, do potencial, digamos assim, de semeadura por parte do produtor, a gente projeta que uh, nós temos condições de, de realmente semear grande parte dessas áreas até o final de fevereiro, mas uma, uma fração tende a ficar muito próximo daquela janela da virada do mês, mas é importante acompanhar como vai ser o andamento da colheita, a questão de chuvas uh, e o consequentemente impacto que pode ter nisso nesses próximos, principalmente no início do mês de fevereiro, que pode ocasionar ou pode trazer alguma dificuldade na hora da semeadura do milho. Ô Cleito, aquele produtor que realizou a, a venda antecipada, a venda futura da, da, do, do milho, e agora com a perda de produtividade, de produção, como é que ele vai honrar o contrato dele? Como é que faz nesse caso? Ainda é muito cedo para afirmar impacto direto em produtividade. A gente não, não consegue afirmar, principalmente por conta de, que nós estamos falando de uma cultura de segunda safra, e a questão de, se a gente olhar para a questão de previsão uh, meteorológica, previsão, previsão climática para os próximos meses, no acumulado, nós vamos ter um volume muito parecido com os últimos anos. Então, o detalhe, acho que o mais importante para a questão do milho, é como vai ser a distribuição, isso ao longo do ciclo de cultivo. 
para realmente aí nós podemos mensurar uma questão de impacto na produtividade da cultura. Aí nós estamos com, com uma semeadura muito pequena ainda para afirmar como que vai ser isso, vai se desenvolver lá para frente. Então, precisa acompanhar principalmente como vai ser nos próximos dois meses a definição aí do potencial produtivo Mato Grossense. Ô Cleito, os preços praticados estão em patamares jamais vistos aqui no estado de Mato Grosso, né? Quantos por cento dessa safrinha já foi comercializado? Certo, se a gente olhar para os... se a gente comparar a essa próxima safra que vai ser semeada agora, praticamente 66% já comercializada. Então, comparado com o histórico da safra anterior, realmente o produtor ele comercializou de forma antecipada, mas muito lá por conta do começo antecipado. A gente foi em torno de cinco meses de, de, de adiantamento no início das vendas. Ok, Cleito. Vamos torcer para que ocorra tudo bem e os produtores aí não tenham grandes perdas né, e consigam honrar os seus contratos e resolvem esse problema aí. Né? Muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Com certeza, obrigado. É realmente desejar uma boa sorte aos produtores e que, principalmente nesse mês de fevereiro, o produtor consiga colocar as máquinas no campo, colher a soja que ele precisa fechar esse ciclo e consiga semear o milho dentro de uma janela aí mais, uh, mais ou uma janela boa possível para conseguir dar uh, uma continuidade, a lavoura consiga se desenvolver uh, de uma forma uh, ou de uma melhor forma possível no estado de Mato Grosso. Ok, muito obrigado. Acabei de conversar com o gestor de inteligência de mercado do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, Cleito Gauer. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Vamos saber agora como é que vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Começo de semana, temos aqui nesta segunda-feira o milho, assim como a soja, reagindo depois de uma semana de perdas. Posição de março a 5 dólares, 10 centos mais 2 o bushel, ganha 9,6 pontos. A alta aqui, portanto, agora é de 0,8%, 0,9% para a posição de março para milho em Chicago. Maio, 5 dólares, 12 centos mais 4 bushel. Julho, 5 dólares, 7 centos mais 6. Posição de setembro, negociada agora a 4 dólares, 58 centos mais 6 por bushel. São os negócios que destaco agora com milho na Bolsa de Chicago. E a seguir eu falo a respeito de café, nós vamos saber como é que vem as operações para o mercado de Arábica lá na Bolsa de Nova York. Pressão continua por lá, tem uma certa pressãozinha sobre os negócios com a Arábica. Você vai acompanhar também como é que vem o futuro do café robusta na Bolsa de Londres, também a referência aqui para o Conilon e vai conhecer uma história de uma produtora lá de Minas Gerais. É o que você vai ter daqui a pouco, depois do intervalo. E olha, uma família lá no estado de Minas Gerais tem produzido desde 2019 um café especial que foi batizado como o café especial da Bruna, uma das integrantes da família. Mas o fato é, é que esse café já foi premiado internacionalmente e você vai saber agora um pouco de como que ele tem sido produzido nesta reportagem do Minas Rural. A produção do café especial da Bruna é feita na comunidade Baú, em Fervedouro, região das Matas de Minas. Lá, o café é todo produzido de maneira artesanal, com a mão de obra familiar. Com a ajuda de sua mãe, seu pai e sua irmã mais nova, o café é catado, depois é feita a seleção dos grãos, que devem ser uniformes e sem defeito, para posteriormente o café ser torrado, moído e embalado em sacolas. O Maté ajudou aí nesse prêmio de inovação rural juvenil da América Latina e do Caribe, onde eu fiquei em segundo lugar na categoria geração de renda. É, vou até o certificado né, da participação. E nós ficamos muito felizes aí com essa colocação, né, levando o nome do meu café, que é o café especial da Bruna. Eu sou Maria Bethânia, irmã da Bruna. Eu ajudo na colheita do café na lavoura e na seleção dos grãos no terreiro suspenso. Estou lavando o café. Lavando o café aqui para ver se der um café melhor, não pega um preço melhor. Que põe o café lá, traz ele, 
faz a lavagem, joga aqui e a gente faz a seleção dos verdes aqui no terreiro suspenso que a gente faz para é, ficar melhor o café, né? Dá uma, um café melhor, então a gente faz esse processo aqui no terreiro. Tudo começou em 2019 após a construção de um terreiro suspenso. Os desafios de mudar o modo de produção na propriedade foram muitos e para isso Bruna teve a ajuda do técnico da Emater. Tanto incentivo serviu de estímulo para que Bruna disputasse a final do concurso promovido pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, da Organização das Nações Unidas, ONU, na categoria Geração de Renda. Desde quando fizemos a inscrição da Bruna, nosso objetivo era divulgar o café especial da Bruna e de carona, mostrar que Fervedouro é um município produtor de café, inserido na região Matas de Minas, com produtores qualificados, dedicados e produzindo cafés com muita qualidade. Apesar de ser trabalhoso, a cafeicultora não se arrepende de ter investido no segmento de cafés especiais. O preço da saca do café especial da Bruna foi vendido a mil reais, mais do que o dobro da saca convencional. E a comercialização é feita por meio de redes sociais, Instagram e Facebook, além do WhatsApp. Tá aí o café da Bruna mostrando muita qualidade e resultado, principalmente ao optar por ter essa seleção dos grãos especiais. Por falar em café, vamos saber agora como é que vem a referência internacional para o Arabe, que é onde mais se negocia café em mercado futuro do mundo. Plataforma Ice Filters na Bolsa de Nova York influencia muito os negócios aqui no Brasil, que é o maior produtor. Veja só como é que vem café. Vem com nova perda, eu falava na abertura do programa, né? Existe uma pressão lá em Nova York por parte dos operadores. Posição de março vindo a 1 dólar, 23 centes mais 15 a libra peso. Maio, 1 dólar, 25 centes mais 30 Posição de julho, 1 dólar 27 mais 30 por libra-peso e setembro, 1 dólar 28 centes mais 95 por libra-peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Trazemos agora o mercado futuro do café robusta, negociado na Bolsa de Londres em dólar e tonelada. Referência para o Conilon aqui no Brasil. Nós trazemos aqui robusta com negócios na posição de março, posições em queda hoje. Posição de março a 1.308 dólares a tonelada, queda de 0,15%, já ameaçando perder o piso de 1.300 dólares. Há cerca de, no começo do ano, para as primeiras semanas do ano, nós tínhamos aqui as posições com robusta acima de 1.400 dólares a tonelada. Tonelada. Maio, 1.316 dólares a tonelada, perdendo 0,45%, mesma queda para a posição de julho em 1.332 dólares a tonelada, enquanto que setembro é negociado a 1.349 dólares a tonelada, recua 0,59%. Confira agora cotações do café Conilon aqui no Brasil. A seguir no Agricultura BR, você vai saber como que está sendo combatido o percevejo castanho em áreas de pastagem. Vai ter também informações a respeito das perdas em relação à produção de alface lá no estado de São Paulo e tem ainda os destaques para o mercado do trigo. Eu volto já. E como forma de prevenção à pandemia do Covid-19, mais uma importante feira agropecuária foi cancelada no estado do Rio Grande do Sul. Desta vez, foi a Fena Trigo. Quem nos traz as informações a respeito deste assunto, direto de Cruz Alta, é o repórter Paulo Andrei. E na última terça-feira, nós tivemos a notícia do cancelamento da Expo Direto 2021. 
E hoje a gente fala sobre mais uma importante feira aqui do estado que teve sua realização cancelada nesse ano. É a Fena Trigo, Feira Nacional do Trigo, realizada aqui no nosso município de Cruz Alta. E para falar melhor sobre esse cancelamento, eu converso com o presidente Moacir Medeiros. Então, Moacir, como que aconteceu né, esse cancelamento e ao que se deve? Quais motivos geraram essa atitude? Pois é, infelizmente é uma notícia que a gente não gostaria de, de dar. Né? A gente queria estar aqui falando, comunicando de todos os atrativos que a feira iria trazer nesse ano aí, mas infelizmente a nível mundial, né, a pandemia tomou conta e nós estamos então muito preocupados com a saúde das pessoas, então a gente por bem junto com a nossa direção, junto com, com todos os envolvidos da feira, a gente infelizmente teve que tomar essa decisão do cancelamento da feira. Eu digo a transferência para o ano de 2022. Então, o que, que a gente programou, e a Fenatrigo não para, não se dispersa, o agronegócio não parou, nós continuamos firme, forte, trabalhando, nós vamos alimentar o mundo, como sempre estamos fazendo o nosso papel. E esse também é um dos papéis da Fenatrigo. Então, assim, ó, a gente esse ano vai organizar em outubro, de, desculpa, em outubro não, em novembro, 18 e 19 de novembro, nós vamos realizar a abertura oficial da colheita do trigo no estado do Rio Grande do Sul. Então já é um evento do Estado, onde nós muito bem ainda vamos programar e mostrar que nós somos perseverantes, somos fortes e que a Fena Trigo continua existindo nesse sentido. Então nós vamos realizar esse grande evento para 2021, onde ainda registramos e vamos comemorar os 200 anos de Cruz Alta. A Associação Fenatrigo não para, então, ao longo desse 2021, planejando, então, esse evento de novembro e, é claro, a próxima Fenatrigo em 2022. Exatamente. Então, o grupo não se dispersa, nós vamos continuar trabalhando. Hoje mesmo a gente até teve uma reunião, onde a gente também tem a escolha das rainhas da feira desse ano, né, que a gente também vai fazer de uma forma virtual, que é o que está se realizando no momento. Né? Então, continua o grupo trabalhando. E, em contrapartida, a gente sempre otimista, acredita que, assim, alguns detalhes que, de repente, ainda faltava vamos ter mais tempo de, de, de trabalhar e ainda ampliar mais o evento para 2022. Ok, Moacir, obrigado pela entrevista. E é isso, o agronegócio realmente não para, mas se adequa a cada uma das situações para tentar levar até vocês os melhores eventos e, é claro, os melhores produtos, tudo o que acontece ao longo desse cenário que a gente possui. Em 2022, então, teremos a Fena Trigo aqui em Cruz Alta. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo André. E em São Paulo, produtores de alface enfrentam questões de dificuldades para a produção e também de qualidade do produto por conta das chuvas que estão bastante intensas. É o que você vai conferir aí na reportagem de Gustavo D'Angelo. Prejudicado a produção de alfaces aqui em São Paulo e, consequentemente, a qualidade das folhosas comercializadas neste mês. Mesmo com uma oferta mais restrita, as cotações não apresentaram grande reação no início de janeiro, por conta do baixo movimento em mercados, sacolões e hortifrutis. Entretanto, o hábito de maior consumo de folhosas nesta época do ano, com o clima mais quente, pode estimular um aumento dos preços nesta segunda quinzena, dando fôlego aos produtores para a sequência da safra de verão. Desta forma, mesmo com as vendas ainda não atingindo os níveis de janeiro do ano passado, também por conta das restrições da pandemia sobre os estabelecimentos, produtores afirmam que a demanda pelo produto está mais atrativa em relação a dezembro de 2020. Mas a leve melhora nos preços ainda não foi suficiente para mudar o comportamento cauteloso dos produtores em relação a investimentos. Isso pode ser observado na comercialização de bandejas produzidas em dezembro e colhidas em janeiro deste ano, que se reduziu em quase 10% quando comparado ao número de mudas produzidas em dezembro de 2019. Este cenário de atenção dos produtores deve permanecer até a retomada total 
do funcionamento de escolas, bares e restaurantes. De Aracatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Nós recebemos aqui no canal do Boi a mensagem por WhatsApp do produtor Jesus Guimarães, que está tendo problemas com percevejo castanho em área com braquearão. Para tentar trazer uma solução, uma resposta para lidar com esse difícil problema, a repórter Kylie Rodrigues foi até a sede da Embrapa Gado de Corte em busca de informações. A pergunta vem de Mineiros Goiás, do Jesus Guimarães. Eu vim até Embrapa Gado de Corte para falar com a pesquisadora da unidade, Fabrícia Zimmermann, e ela responde, então, a sua pergunta. Jesus, o nosso telespectador ele quer saber como se livrar do percevejo castanho. Então, Jesus, é, o percevejo castanho é uma praga muito difícil de controlar, né? principalmente em pastagens. Né? Ela é uma praga subterrânea, ela fica aí, pode atingir até 2 metros de profundidade, e é, não há controle específico em pastagens, tá? não, nós não temos hoje nenhum inseticida químico registrado para pastagem, mesmo aqueles que são registrados para outras culturas, nessas outras culturas não apresentam uma eficiência satisfatória, então o que a gente tem feito é recomendar para essas pessoas que estão tendo muitos problemas, é que elas façam a reforma, né? ou seja, elas replantem essa pastagem, mas de forma adequada, já pensando desde o início nos tratos culturais, principalmente aí depois de uma análise de solo, né, fazer a correção desse solo, adubação de forma correta, escolher uma cultivar que seja adequada para o tipo de solo, para a região, e aí sim vir com essa implantação. Você vai se livrar do percevejo assim? Não, você não vai. Mas o que a gente, pode, o que a gente tem pensado é na planta. Como a gente não tem o controle da praga, a gente tem tentado manter a planta mais saudável para que ela venha suportar o ataque do percevejo. A gente, porque a gente, infelizmente, ainda não tem o que fazer. A gente não tem algo que a gente possa recomendar, assim como a gente faz para outras pragas. né? Não tem uma planta resistente é, de todos os capins que a gente conhece, porque ele ataca todos os capins, ele ataca até plantas daninhas. Então, o que a gente tem recomendado mesmo é focar na saúde da planta nesse momento e tentar conviver melhor com essa praga. Obrigada, doutora, pelas suas informações. Outras informações de percevejo castanho podem ser obtidas no portal da Embrapa. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Percevejo castanho é complicado em qualquer cultura. No caso das pastagens, a coisa fica realmente mais complicada. E se você quiser ter alguma informação, fazer alguma pergunta, faça como Jesus Guimarães, entre em contato com a nossa produção. E a seguir, no Agricultura BR, você vai saber da produção e exportação de carne halal destinada ao mundo árabe. Assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR, que volta já. No mercado, o halal é um dos maiores do mundo e pode atingir cifras como até 2024 de 3 trilhões de dólares em produtos. Para participar, precisa ter uma certificação islâmica. Para falar a respeito deste assunto, no qual o Brasil tem forte participação, a Sara Kirchhoff nos traz outros destaques na entrevista. Isso mesmo, eu vou conversar com Omar Cherrini, diretor comercial da sede Al Halal, sobre esse mercado tão importante e que é que tem uma participação extremamente expressiva aqui do Brasil, que hoje é o principal exportador de produtos halal do mundo. Omar, primeiramente, seja bem-vindo ao canal do Boi. E eu começo te perguntando sobre essa perspectiva de mais de 3 trilhões de dólares para esse mercado até 2024. O Brasil, como eu disse, já é o principal exportador, né? Qual que deve ser a participação, de quanto deve ser a nossa fatia nesses mais de 3 trilhões de dólares até 2024? Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. Olá, tudo bem? Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Na verdade, sim, o Brasil, é, no ano 2020, teve um excelente agronegócio, onde os números passaram 100 bilhões de dólares em exportação, 
com destaque, lógico, para a proteína animal, né, carne bovina, carne de frango. O Oriente Médio teve um, uma grande fatia desse valor, cerca de 8 bilhões de dólares também. E os outros mercados tão importantes quanto o Oriente Médio também, é o mercado Ásia Oriental, principalmente o Japão e a China também. E como você mencionou agora há pouco, a estimativa é até 2024, atinge o número de 3,2 trilhões de dólares em exportação. E o Brasil é o maior exportador halal do mundo. E eu queria falar só uma questão, quando a gente fala Brasil é o maior exportador halal do mundo, se você for ver as empresas brasileiras, nem todas são certificadas halal, ou seja, menos que 50% das empresas brasileiras hoje são certificadas halal. Uhum. Então Isso imagina que tem muito a crescer número... ainda, né? Desculpa te interromper. Exatamente. Imagina se esse número aumentasse, o Brasil tem um potencial gigantesco em exportar produtos em diversos segmentos, porque o certificado halal não é apenas para proteína, não é apenas para carne. O certificado halal ele abrange vários segmentos, vários departamentos de commodities, fármaco, é, é, de, de graxas, lubrificantes, enfim, atende a cadeia produtiva completa. E esse número só tem a de aumentar em 2021, de vários segmentos. Hoje nós temos não só o países árabes, como o país da Ásia Oriental, que são países exigentes, que exigem a certificação halal para vários produtos, principalmente a Indonésia, a Indonésia, a Malásia e a Singapura, são países que exigem certificação halal para todos os produtos. E a Indonésia hoje é o grande comprador de commodities brasileiro também, seja lá açúcar, é, soja, milho ou café. Então, o Brasil só tem com que ganhar, só tem assim a tendência que esse valor, esses números aumentem dia após dia. E se as empresas brasileiras começarem a procurar a certificação para poder atender as demandas, o Brasil vai ultrapassar com certeza o número de 3,2 trilhões em 2024. A gente fala 3,2 trilhões do jeito que estamos hoje, mas se várias empresas partir assim ter a iniciativa de conseguir a certificação halal, esse número com certeza vai ser muito mais que 3,2 trilhões. Omar, e hoje fala-se muito da União Europeia né, como sendo o mercado mais exigente do mundo, que se provavelmente um produto Sim. brasileiro passar para, a ser exportado para lá, ele passa em outros lugares do mundo. Mas aqui, claro, a gente está falando de uma peculiaridade né, para os países árabes e também islâmicos. Nesse sentido, para uma empresa ter esse certificado, né, essa certificação para ser exportadora halal, quais são os critérios? Claro que eu sei que são muitos, mas assim, é muito difícil? Como é que funciona? Então, a sua pergunta é uma pergunta super interessante, porque eu sempre falo o seguinte, a empresa não consegue a certificação, a única empresa que não consegue a certificação é a empresa que não quer a certificação, porque se você for ver o certificado halal, ele é um certificado religioso, mas ao mesmo tempo é um certificado técnico. O certificado halal é um certificado, ou ele é um... Uma, uma declaração que essa empresa é uma empresa é, extremamente qualificada, que tem uma equipe totalmente qualificada, que tem colaboradores qualificados, que essa empresa tem um sistema de gestão super eficaz, que essa empresa fabrica um produto extremamente seguro para consumo, entende? E ao mesmo tempo significa, é um atestado também que essa empresa produz um produto ilícito para a comunidade muçulmana, ou seja, o certificado halal para o muçulmano, ele é uma obrigação, porque ele atende todas as exigências da legislação muçulmana, e ao mesmo tempo, ao não muçulmano, ele é um testado de qualidade, é um certificado que garante que o produto é um produto extremamente seguro para consumo, um produto rastreável, entende? E esse produto é um produto que não causará danos ao consumidor, e também garante que esse produto é um produto que atende todas as legislações do país, que atende as normativas de ISO, de boas práticas de fabricação, ou uma ISO 22000 de segurança do alimento, ou uma ISO 9001, que é um sistema de gestão da qualidade, enfim, é um certificado extremamente de altíssima qualidade, é um certificado que garante um produto de alta qualidade ao consumidor. Então, as empresas que querem ser certificada halal, ela tem que atender inicialmente todas as legislações do país para conseguir esse certificado, e ao mesmo tempo ela tem que garantir que esse produto não tem nada de origem suína ou ilícito para consumo na religião muçulmana. Quando eu falo isso, eu menciono sempre, nós muçulmanos consumimos apenas produtos lícitos ou halal. Tudo aquilo que Deus criou é considerado halal, exceto o que foi mencionado no Corão Sagrado 
ou nos ensinamentos do profeta Muhammad que a paz de Deus esteja com ele. Ou seja, o que são esses produtos não lícitos ou não permitido pela religião? É tudo aquilo que prejudica a saúde. Então temos a carne suína, temos o álcool etílico, né, o etanol, temos às vezes até alguns produtos que utiliza o sangue como uma fonte de proteína, também não é permitido. Hoje o sangue carrega várias impurezas, quando uma pessoa está doente, o médico pede o exame de sangue, porque no sangue vai constar todas as doenças que essa pessoa pode ter. Então, o sangue no animal também é a mesma coisa, carrega várias impurezas, e o sangue pode prejudicar a saúde. A carne suína, sabemos da presença da, do verme, da cisticose também, que pode causar danos ao ser humano. O álcool, todos sabemos o efeito do álcool, então tudo aquilo que não é permitido para a religião é porque ele acaba prejudicando a saúde. Tem algo que não que assim, tem algo que acaba prejudicando o ser humano ou se não for o, o, a pessoa que está consumindo o próximo. Por isso que a gente fala que o certificado halal, o estado de qualidade, significa que esse produto é um produto seguro. Então, se o produto que você vai consumir, ele é halal, não tem como ele prejudicar a sua saúde, entende? Então, a empresa que você fala, que a gente fala, uma empresa que quer ser certificada halal, ela tem que garantir que o produto é um produto de origem lícito, não tem nada de origem suíno, não tem nada de álcool, e que esse produto é um produto rastreável. Se, se amanhã, lá mais na frente, o, o comprador quer saber a rastreabilidade desse produto, a empresa tem a rastreabilidade completa que garante que esse produto é um produto seguro para consumo. Tá certo, Omar. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Prazer falar com você. Imagino. Esse foi... Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada eu. Esse foi então Omar Cherrini, da sede ao Halal, e é com vocês. Importante mercado e o Brasil tem forte participação nele. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo de valores com soja. Vamos atualizar os números e para dólar também. Eu volto já. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Eu lembro que nós estamos numa semana, começando essa semana de segunda para segunda-feira, com recuperação para os valores negociados no mercado futuro de soja e milho nos Estados Unidos, depois de uma semana de fortes perdas, com as chuvas mais intensas que voltaram para a América do Sul, principalmente sobre a Argentina, onde se esperavam perdas bem maiores. Agora parte do mercado acredita que não, mas hoje há um reposicionamento aí dos fundos que voltaram a comprar algumas posições, elevando soja. Soja chegou hoje a ganhar 22 pontos no mais curto prazo. Você acompanha comigo agora como é que vem a posi as posições é, de mais curto prazo sendo negociado na Bolsa Norte-Americana. Você tem aqui março agora subindo mais forte ainda, a alta passa de 2%. 13 dólares 42 centes mais 4 bushel, subindo 30,6 pontos. Maio, 13 dólares 42 centes o bushel, alta superior a 2%. Julho, 13 dólares 26 centes mais 6 o bushel. Agosto, 12 dólares 77 centes mais 4 o bushel. Vou pedir para deixar um pouco aqui na tela a as posições de Chicago, isso ocorre também neste momento. Já temos o relatório de inspeções dos Estados Unidos para embarques, que foi considerado positivo em relação às saídas de soja daquele país. Isso ajuda um pouco mais o mercado. Também os casos de peste suína africana, que eram identificados na China no final da última semana, podem mostrar uma situação diferente em relação à questão relacionada com soja e acaba ali colocando uma questão de balança sobre os parâmetros com a oleaginose negociada nos Estados Unidos, que vai se recuperando forte neste momento na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhada agora no dólar, dólar comercial. Nós tínhamos a moeda norte-americana, mesmo, mesmo sendo feriado em São Paulo, sem a referência paulista, com alta forte, 0,89% de alta, a R$ 5,52 mais 8 para a moeda norte-americana, são os números que nós temos hoje, hoje é feriado ah, em São Paulo, a cidade de São Paulo está comemorando aniversário, muitas referências nós não temos, inclusive mercado de soja, dá para se dizer que em termos de comercialização está meio travado no dia de hoje por conta dessa referência ausente nesta segunda-feira. Eu volto logo mais a partir das 16 horas, no horário de Brasília, na terceira edição do Agricultura BR. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!